Den är helt svart i alla fall. Vi hittar den här men det är ju dyr då. Den är ju i en cirkel här. Han har inte dragit iväg åt helvete. Men var är den då? Skulle du rekommendera Jens som pilot? Ja, inte efter det här. Jag hade lite tro på honom innan men det har jag ju tappat helt. Men jag är fortfarande rätt inställd på att det är, är de, någonstans i de här träden eftersom att GPS visar det. Man, titta! <laughs> Björklov. Är du nöjd nu? Jag är jävligt nöjd. Ja, men ser man någonting på kvist eller något? Där är det ju lite lite. Där har det ju rörat ner. Det men det, det, det stämmer ju höjd med vart de var typ. Där. Låg det för flaggstången? Ja, typ. Ja, nedanför där. Där som är typ Så Nej, i där är kvisten där då. Ja, ja. Nu går vi hem. Ja, jag hittade drönaren i alla fall, så det var väl tur. I alla fall så är det onsdag dag. Och ute på dagens andra pass. Lite stakning och klassiskt. Ska vara ute i en och en halv timme ungefär. Vart lite längre på förmiddagen. Tor och Två och en halv skate. Och det är onsdag idag. Imorgon blir det ett skate-intervallpass. Trygga formen till söndagen då. Då är det 15 skate i Davos då. Ja, kallt. Det var minus... Var det 25 hemma? Nere ja. i byn. Ja. Inte jätte... Roligt att man ska köra intervaller. Därför drog jag upp en bit längre upp i byn. Det var minus 18 här nu. Så ja. Kommer nog bli ett kallt pass. Kallt och fint. Ja då. Alltså kroppen är inget farligt men det är ju fötterna, det går inte att klöja sig. Mm. Nej, nu kör vi igång. Det inte valt passet. Fem gånger fem minuter. Lite hårdare än tröskeln men eh, försökte att hålla mig lite lugn så att det var eh, ja, lagom hårt. Jag har kört en timme nu men jag tror jag blir även hemåt så fort som möjligt. Jag vill inte vara ute. Jag var jättelänge in här i kylan just för att jag fri som fötterna redan. Syftet med det här passet var att köra intervaller och inte att jaga timmar så det är ingen mening att vara ute längre bara för att få upp tid. Men fin morgon i alla fall. Trots det kyliga vädret.
Då är vi på väg yep. mot Davos. Davos! Och Steinbock, det är här vi bor. Steinbock. Nej men det här duger väl för oss? Vad mörkt det var inne, det går inte att tända. Det är de har ingen lampa i taket. Det finns ju inga lampor här. Det här funkar. Vi är i alla fall framme. Skönt. Så vi hörs i morgon. Jag och Simon vi tävlar inte idag på punkten så vi ska ut och träna ett lugnt och testa banan. Se hur den är. Kallt och fint är det. Riktigt gnet för det. Ja det är fint. 13 minus är det här nu och riktigt gnet för det. Kärvt är det. Men imorgon tror jag det skulle bli lite varmare och kanske snö men... Ja, du får gärna ha så. Jag gillar det här förut. Det ska väl bli kul att få dra igång sista världskupptavlingen innan jul då. Innan man drar igång med en liten träningsperiod igen då. Så förhoppningsvis kommer det gå fint imorgon. Och att man tar ett ytterligare kliv i resultaten. Det, Davos ligger på hög höjd så vi, vi bor ju lite lägre i, i en by då, Som ligger typ 400 meter längre ner då. Och vi åker bara upp hit och... Tränar en kort sväng och sen ner direkt då, så att man eh, slipper vara på höjd för länge. Men eh, personligen så tycker inte jag känner av höjden så himla mycket utan det känns ändå helt okej. Okay. Men det är klart det blir lite annat när man ska dra på och verkligen köra hårt då. då det är väl då man känner att man kanske får mjölksyra lite för snabbt då, och sådär. Så att det blir speciellt att tävla på höjd. Men av erfarenhet så har det oftast gått bra. Jag har ju mitt bästa resultat här från Davos, en sjätte plats för två år sedan. Men då var det ju tre mil skate och imorgon är det ju 15 skate. Mm. Nöjd nu då? Nej, nej. Det var första starten i väg. Jag har start nummer 29 tror jag. Så jag startar om 13 minuter. Så det ska bli kul. Det känns bra idag ändå. Så det ska bli spännande. Då gäller det! Steg framåt, tolfte plats blev det idag. Så det får jag vara nöjd med för tillfället. Det är som sagt stegande form. Resultatet går att gå uppåt. Och det var ju jämnt också, jag tror det var 34 sekunder upp till första plats. Så det var ju inte, det var inte så farligt. Det var ju riktigt tätt alltså. Så ja men det känns bra. Jag gillar Davos som sagt, det verkar vara en bana som, som passar mig så det, det är kul. Så nu... Och det sista tävlingen innan jul. Nu kommer det bli lite uppehåll. Och man får lägga in en lite tuffare träningsperiod då. Ja, som ni ser är vi på flygplatsen redan. Det var snabba ryck efter tävlingen. Det var till att få hem, packa och käka och bege sig hit. Så nu ska vi flyga till Stockholm om två timmar ungefär. Och bli en natt i Stockholm och sen flyg, tidigt flyg hem till Östersund då. Så då har vi återigen fått en vecka överstökad och kul att ni har varit med och kollat. Och att det är så många som följer min vlogg, det är kul. Ja, roligt att resultatet börjar bli bättre och bättre också. Det känns som att kroppen svarar mer och mer. Så nu ska vi hem och få ett litet juluppehåll och träna på lite mer. 
och få lite hårdare träning och får vi se vad det blir för tävlingar. Jag ska ju som sagt inte åka Tour de Ski då. Så det kommer att dröja ett tag innan det blir världskupp igen. Som vanligt syns vi nästa vecka och får ni följa med på en ny vlogg. Så ha det bra så hörs vi så länge. Hej då!